ഓൺലൈൻ മദ്യവിൽപ്പന പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം മതി മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി മദ്യം വിൽക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാക്കാൽ പരാമർശം ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എസ് കെ കൗൾ ബി ആർ ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വാക്കാൽ പരാമർശം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു പരാമർശം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്ഡൌൺ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കി മദ്യം വിൽക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മദ്യശാലകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടപ്പായില്ല ഡൽഹിയിലടക്കം മദ്യശാലകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉന്തും തള്ളുമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം എന്നാൽ ഇന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനൊപ്പം നിലവിൽ മദ്യശാലകൾക്ക് മുന്നിൽ ആളുകൾക്ക് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ അന്തിമ ഉത്തരവ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌണിൽ മദ്യശാലകൾ തുറന്നത് രാജ്യത്തെമ്പാടും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച സി പി എം മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം ലോക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന മെയ് പതിനേഴിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അഭിപ്രായം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ കപ്പൽ മാർഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമുദ്ര സേതുവിന് തുടക്കം മാലദ്വീപിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ സംഘം നാട്ടിലെത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പ്രവാസികളെ കപ്പലിൽ കയറ്റുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ കപ്പലിലാണ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നത് മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് യാത്രക്കാരുമായി നാവികസേനയുടെ കപ്പലാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തുറമുഖത്ത് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ എം ബീന അറിയിച്ചു തുറമുഖത്തെ സമുദ്രിക ക്രൂയിസ് ടെർമിനലിലാണ് കപ്പൽ എത്തുക കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ കപ്പലിനുള്ളിൽ തന്നെ നാവികസേനയുടെ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ആദ്യം തന്നെ കപ്പൽ ശാലയിൽ ഒരുക്കിയ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും മറ്റ് യാത്രക്കാരെ ജില്ല തിരിച്ച് അൻപത് ബാച്ചുകളായി ഇറക്കും ഇവർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് പോകാം ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇമിഗ്രേഷൻ കസ്റ്റംസ് ചെക്കിങ്ങുകൾ ബാഗേജ് സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തിരുവല്ല പാലിയേക്കര ബസേലിയൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് മഠത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദിവ്യ പി ജോണിന്റേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധരായ രണ്ട് ഫോറൻസിക് സർജന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൽ ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല കാലിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് കിണറ്റിൽ വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം എലിപ്പനി ബാധിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മുരിങ്ങൂർ കനാൽ പാലം ഞാറ്റുവേട്ടി വീട്ടിൽ സദാനന്ദന്റെ മകൻ വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് ഇയാൾക്ക് പനി ബാധിച്ചത് എലിപ്പനിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തുടർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വിഷ്ണു എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിന് മറുപടിയുമായി കെ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ രംഗത്ത് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ പരിഹസിച്ച ബെന്യാമിൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സംഭാവനകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ശബരിനാഥനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിന് മറുപടിയായാണ് എം എൽ എയുടെ കുറിപ്പ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് പാതി വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ മലയാളികളെയും അടിയന്തരമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി സർക്കാരിന് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ കാണാതെ പോകരുത് സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴിയിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോലീസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകൾ കൂടി ഇന്നലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൾ കരീം അറിയിച്ചു വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിർദ്ദേശങ്ങൾ 